ang today's episode. Alamin kung ano ang mga pinagdadaanan ng backyard hog fattening sa bansa. Learn the basic housing and feeding requirements for your hogs. They may be small, but they're not all terrible. Learn how a family made a business out of bee products. From sows to piglets to pigs. Ito ang pampagana na para sa lahat ng alaga. Biik Protina! This portion is brought to you by Tatak Excellence. Yan ang magaling! In hog fattening, a good feeding program may mean better income. Talakayin natin ngayon ang importansya ng wastong pagpapakain mula biik hanggang sa handa na itong ibenta. Hog fattening is a popular income venture in the Philippines dahil mataas ang demand for pork, kaya madaling ibenta ang mga patabaing baboy. Mayroong tatlong levels of farming based on the number of sows. Ito ay ang backyard, semi-commercial, at commercial scale. Ang backyard uh, raiser sa amin is uh, 50 sow level pababa, tapos ang 50 sow level hanggang 300 sow level is tinatawag natin semi-commercial farm. The number of pigs under the backyard level add up to 7.6 million or 64% of the whole hog raising industry. Kadalasan ng mga magsasaka na mayroong espasyo sa likod ng kanilang bahay ang nag-aalaga ng baboy. Wala kami hala buhay kung hindi magbukid. Kasi yung, yung kinikita namin sa baboy, ginagamit namin sa buhay para kami makapagsaka. A farmer needs to have three things to prosper in hog fattening. High quality stock, good farm management, and excellent nutrition. Mahalaga na may magandang stock ng baboy. If your purpose is for fattening, make sure that the pig you have is bred for that purpose. Kahit na maganda ang pakain o maayos ang palakad sa inyong farm, talo pa rin kung hindi maganda ang baboy na pagsisimulan ninyo. Just as important is good farm management. Even if you have a good stock of pigs and an excellent source of nutrition, maaari ka pa malugi kung hindi maganda ang pagpapatakbo ng farm. Ang ating mga pakain o feeds ay um, ini-improve at nire-research lagi, pero kung pag-aalaga natin ay hindi maganda, hindi rin maganda yung paglaki ng ating mga alagang baboy. Pag nagpakain tayo ng darak at iba pang mga supplement, hindi maganda ang paglaki ng ating mga alaga. Dahil ang breed ng baboy sa ngayon ay upgraded na rin. If you ensure that what you feed your pigs are good quality and well-formulated feeds, you will also ensure that their potential for growth is maximized. Ang dikalidad na feeds ay kinakailangan upang ma-maximize natin ang potensyal ng paglaki ng ating mga alaga. Lalong-lalo na kung meron kang maayos na lahi o tamang lahi at maayos na pag-aalaga. Sa pamamagitan nito, maaabot mo ang iyong target weight para sa pagbenta ng iyong mga alaga. Kapag sinunod natin ang feeding program ng maayos, mas mabilis nating maibibenta ang ating mga alagang baboy. May feeding guide kasi ko, kunyari, kung ano tamang pakain ng baboy, yung sinusunod ko. Para hindi ka malugi, kasi pag tinipid mo yung baboy, tipid din ang laki. Ang pinakamatagal na benta, 4 months, nag-a-average naman siya ng 120 or 125 kilos. Yung maaga kong pagbenta, 3 and a half. Kumpara sa mga nagdaang taon, maraming pagsubok na hinaharap ngayon ang backyard farming. Pinakamabigat sa lahat ay ang pagtaas ng presyo ng feeds. Now, here are many challenges in our industry. The first of all things is definite disease. And second is also price. Private price sometimes go and up and down. And also raw material cost is also our challenge. Most ingredients in producing feeds are imported. Kaya ang presyo nito ay nakadepende sa pagtaas o pagbaba ng international price of raw materials tulad ng soy, wheat at corn. Sa ngayon talaga kasi medyo ano, uh, matumal na, mahina na ang benta ng feed ko para mga 7 years ago. Tumataas ang presyo ng pakain sa baboy. Pero kung maganda ang lahi, maayos ang pag-aalaga at tama ang pakain, iikli naman ang panahon bago ito maibenta. Kung susundin ang tamang programa ng pagpapakain, 
mas gaganda ang laki ng inyong baboy at mas bibilis ang pasok ng inyong kita.